Hey, welcome back, everyone. In this lesson, we are going to work on increasing speed and dexterity. So this is going to be a technique building lesson. And when it comes to building our speed and dexterity, there are many different ways that you can go about it. But this particular set of exercises, what we're going to do is we're going to take a little bit less traditional approach. Typically, when players work on speed, what they like to do is take a metronome, set the clicks at a very slow tempo, play a particular phrase or scale or some other type of pattern, play it at a very slow and controlled tempo, work with the metronome, work with the metronome, play it at a very slow and controlled tempo, work with the metronome, 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 Well, what ends up happening is over time, you raise the tempo faster and faster and faster, and faster, and faster. we eventually get to a point where, where we reach a breaking point. And the breaking point is the place at which we can no longer sustain that speed, or we can no longer play clean at that speed. And that basically becomes sort of like our maximum bench press. I think we're going to compare it to working out. That would be our max bench press, and that weight would then regulate what our max bench press is. And that weight would then regulate what Какое Lower количество повторений с меньшим весом мы сможем сделать? Well, Таким way, же образом, с метронома, sort of который определяет наш максимальный темп, мы можем это сделать в маленьких темпах, работать от нашей скорости до самого нашего максимального темпа и посмотреть, сможем ли мы его преодолеть. Проблема состоит в том, что для большинства исполнителей, когда мы достигаем этой критичной стены, когда мы достигаем лимита нашего темпа, очень тяжело пробиться сквозь нее. I talk to a lot of players that tell me I have, I'm working for weeks and months at a time trying to increase my, my tempo past this, this marking, never able to, to really do it. What can I do to increase my speed? Well, I experienced the exact same thing when I was working on technique. Это заняло у меня большое количество времени, но в конечном итоге я выяснил, что проблема в большей части была не в самой скорости или способности моих пальцев успевать за темпом. Проблема была больше в том, что мне мешал мой разум. То, что я подразумеваю под этим, это когда вы работаете над техникой, особенно когда вы работаете над скоростью и отслеживаете свой прогресс с помощью метронома, мы устанавливаем какие-то определенные ожидания для нас самих. И если вы уже успели заметить, что мысленно у вас есть какой-то максимальный темп, если вы следите за отметкой метронома, когда вы занимаетесь, и чем ближе вы подбираетесь к этому темпу, тем больше ваш разум сигнализирует вам, «Эй, ты подбираешься к твоему максимальному темпу». И этот маленький сигнал нашего разума может работать абсолютно против нас, когда мы пытаемся продвинуться дальше, к следующему уровню нашего развития. И то, что я в конечном итоге выяснил, это то, что мы иногда должны обманывать наш разум или отвлекать наш разум достаточно долго, чтобы позволить нашему телу идти дальше к следующему уровню. Но это не всегда достаточно очевидно для нас. Это то, что должно быть черным и белым. Если я занимаюсь быстрым темпом, то я должен играть быстрее. И это вещь, которую я хотел бы затронуть в этих упражнениях. Мы будем работать над тем, что я называю упражнение по удвоению скорости или удвоению темпа. И единственная цель этого – это дать вам возможность пробиться через ваши ожидания того, каким будет ваш лимит. И мы будем делать это, используя серию паттернов, которые мы будем играть в двух различных темпах. Сначала мы будем играть в нормальном темпе, а потом в темпе, который в два раза быстрее. That of normal speed. So the way it's going to work is we're going to take a particular pattern and I'm just going to demonstrate how to play. And we're going to play that pattern at a very slow pace, and we're going to play it at a very slow pace. We're going to do that three times in a row. But then we're going to do that three times in a row. But then we're going to do that three times in a row. But then we're going to do that three times in a row. But then we're going to do that three times in a row. But then we're going to do that three times in a row. But then we're going to do that three times in a row. But then we're going to do that three times in a row. But then we're going to do that three times in a row. But then we're going to do that three times in a row. But then we're going to do that three times in a row. But then we're going to do that three times in a row. But then we're going to do that three times in a row. But then we're going to do that three times in a row. But then we're going to do that three times in a row. But then we're Three times slow, one time fast. 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 Three times sl
And these are the notes that we're going to be playing on our bass. And it doesn't matter if you have a four string, a five string, or a six string, you'll be able to play this on your instrument. We're going to start from the sixth fret D string. And that note is a, is a G sharp. So what we're going to do is we're going to cover the notes G sharp, A, B, all three of those notes are going to be played on the D string. Then we're going to go to the G string and play the notes C sharp, D, and E. So those six notes are going to make up this pattern. I'm going to show you the order of those notes now. We are going to start with the G sharp and we're going to walk up to the C sharp. So we're going to go G sharp, A, B, C sharp. And then we're going to walk back down to the G sharp. C, B, A, C sharp. That's the first half of it. And then we're going to walk all the way up to the E. G sharp, A, B, C sharp, D, E. And then walk back down. D, C sharp, B, A, G. Okay? Yes, so yes, if, I, if I play it in its entirety, it's going to sound like this. That's the pattern. And you're going to see that this pattern actually lays over an even two measure length. Yeah, so I'm going to demonstrate this with the metronome. metronome. I'm going to play along with, with the metronome. I'm going to play eight notes at 70, 70 beats per minute. minute. Click okay, so the, the clicks are actually on the quarter notes. One, two, three, yeah, four. And I'm going to play on the eighth notes. Раз, One and два, two three, and three, 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 four and. Okay, so here's the, here's the shape. Play one more time. Two, three, and four and. Okay, so if I play it and count it at the same time, one, two, three, four, two, two, three, four, one, two, three, four, two, two, three, four. So as you can see, it fits perfectly into uh, two measure length of time. And this is important because Playing a symmetric pattern like this that sits nice and even inside a measure or two measure boundary, it just makes it easier for, for you to cycle the pattern and it makes it easier for your mind to reinitialize what you have to play after each iteration. Okay, so you can play any type of pattern with, with this exercise. You can use a scale form, an arpeggio form. You can use a fragment of, of, of any one of those things, but the important thing is that you're just following the basic concept of going three slow, one fast, three slow, one fast. All right, so I'm going to demonstrate the exercise, and I'm going to play three at the normal tempo, and then I'm going to play one at the double time tempo, and I'm going to cycle that a couple times through so you can hear it, and this is how the exercise is, is going to sound. Two, three, three and four, and... That's the first time. Here's the second time. Here's the third time through. Now the fourth time is going to be twice as fast. Back to the first time through, which is slow. Second time through. Third time through. And here comes the double time. Okay, so hopefully that makes sense for you. And this is the type of exercise that just as with the, you know, the traditional approach where we start with the slow tempo and then we just raise it slowly and, you know, and try to try to build up the, the level of challenge. You can do the same thing here, but what's, what's really cool about this is that we're staggering the, the tempos 
благодаря тому, как построено это упражнение. Наш разум, сущности, вы можете представить, что мы шокируем нашу систему в каком-то смысле. Когда мы приходим к четвертым повторениям, где темп удваивается, мы неожиданно приходим к тому, что выходит за рамки нашей комфортной зоны, более медленного темпа. Но это на самом деле ключ к этому упражнению, потому что это создает наш разум врасплох позволяет нам находиться достаточно долгое время до того момента, когда вы начнете чувствовать, что это немного быстровато или за пределами нашей зоны комфорта, и мы моментально возвращаемся в нашу зону комфорта, и вы не столкнетесь с ситуацией, когда у вас может все полностью развалиться. И чем выше темп вы возьмете, тем более ошеломляющим будет эффект, который поможет улучшить вашу технику. Потому что если подумать, когда мы играем в окружении, мы играем в темпе, который начинается здесь, отпрыгивая Мгновение, возвращается назад. Теперь мы увеличим наш темп, наш медленный темп становится выше, и теперь мы прыгаем отсюда сюда, и у нас есть аккуратный постепенный подход для развития нашей скорости, который, еще раз повторюсь, обманывает наш разум и отвлекает нас достаточно для того, чтобы позволить нашим рукам прийти в более сложные точки, не испытывая серьезных проблем. И по мере работы над упражнением, когда темп станет все быстрее и быстрее, когда у вас будет какое-то время все это переварить, вы осознаете, что начнут происходить очень интересные вещи. И это то, что ваша рука, которая извлекает звук, когда вы приходите к дабл темпу, она почти идет в режиме автопилота. Более быстрый темп, когда вы будете в нем играть, будут ощущаться более естественными. И если на то пошло на более подсознательный уровень, ваши пальцы будут в состоянии двигаться быстрее автоматически сами по себе. Вы будете в состоянии ультрабыстрой мышечной памяти, где это никогда не будет ощущаться как сюрприз для вас. Независимо от того, что вы хотели выучить, это трудно. Партии, которая будет требовать от вас всплеска скорости. Существует множество различных сценариев, с которыми вы можете столкнуться. И опять все во имя резерва. Мы будем работать над этим до того момента, что это будет настолько усвоено, и быстрый темп будет ощущаться так же естественно, как и медленно. Поэтому помните об этом по мере того, как будете продвигаться. Просто ради забавы я хочу попробовать в действительно быстром темпе. Я возьму наши 70 ударов в минуту и удвою их до 140 ударов в минуту. Для того, чтобы дать вам возможность, просто дать вам возможность услышать, как проходит цикл, когда цикл становится на самом деле быстро. Я буду играть восьмой ноты в темпе 140 ударов а затем перепрыгну в дабл тайм таким же образом, как мы делали в упражнении до этого. One and two and three and four and. Теперь способ, которым можно развить наше упражнение, это взять нашу основную идею, но работать над вашей выносливостью в то же самое время. И один из лучших способов работать над выносливостью, это взять повторение в дабл-темпе и играть его дольше. К примеру, вместо того, чтобы играть три медленных, один быстрый, три медленных, один быстрый, вы можете играть три медленных, два быстрых, три медленных, два быстрых, или любую другую комбинацию, которая бросит вам вызов. Вот пример, как это можно сделать. Сейчас я играю два быстрых повторения. Первое. Второе. Третье. Четвертое, пятое, назад к первому,
а затем вы можете продлевать okay? столько раз, сколько пожелаете. Like. Um, Если вы играете в более быстрых темпах, вы усложняете для себя задачи и наблюдать, как развивается мышечная память. Но метод, который мы используем в этом упражнении, чаще дает очень быстрые результаты. Вы на самом деле будете очень счастливы, если вам понравилось это упражнение, и вы будете приятно удивлены, насколько улучшилась ваша техника. Надеюсь, вам понравилось работать над этим и веселых вам занятий.